हाय हेलो नमस्ते गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग माय डियर मामाज एंड मॉमीज इज द रिकॉर्डेड शो का दो दिस इज अ लाइव शो संडे आईना मंडे आईना पंडग आईना पब्बम आईना मामा मी तोटे उन्टाड ओके एंड अलगे अंदर की गोड़ा प्रति ओक्कर की पेरु पेरु ना दीपावली सुभाकंक्षलु तेली जेस्तंदी तेलगु या नारै रेडियो याजमान्यम टेक्निकल सिबंदी एंड आल मामाज एंड मामी एंड हैपी दिवाली वन्स अगेन मस्त साउंड सुन्द बैटा ओक्कर रेंडु निमिश्यालु रोड मी दा निल पोगंत नोटलो किल्तुंदी अपड़ अन्पिच्चे सिंदी चालमंदी पोगंत आगुत्तर असले यहला दागुत्तर ची 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 ओके सो चक्कक दीपावल गिंटिके यहला मान कुन्नानु वील गालेदु काकुन्टे दीपावल इक्की सम्मंदी इंचिन उक्क लीटर पालनो आल मोस्टु उक्क इरवै निम्षाल वेडि येसेन अरे लीटर पाल अरे इरवै निम्षाल वेडि जिस्ते उन्टा एरा मुद्तो बोधा है येस येस अदे कावाल चिक्क दनम कावाल अन्माट ओके अला ओ लीटर पाल तीस अंडले कुछ चम कोवा गुड़ते पिच्छन अन्न मट अंदलो कोवा ये सी रक्का रक्काल गा एंड शुगर गुड़ा कासिंता एक्यू ये सी कुंकुमा पुप गुड़ ऐसे नंदलो आप पुड़ो ओके अलात तिंटू उन्टे एंडे डेफिनेट का इंतवाज़ ऐसे हो इतना आ मावा नी मनसला नहीं इंतती ये गुन्दे एंड मावा ऐसे Anak kuntaran mata. Alagi mana ku, ni nene actual ke Deepa Oli shuru aye pin. Pakistan versus India match lo. So, mautan kete ni nene aye pin dan mata. So, dan tu tik kasiga inka mana all under gula India versus Pakistan lo. India, chala rasawat teringga last game lo. Yenda selawa wide le ni aye. Entah lagi Melbourne lo. जरिये ने ट्वेंटी मरी आप अंडर के अंदर गुड़े विक्षिण चारो टीवी चैनल आला द्वारा नहीं गुड़े विक्षिण चानो बाले आनंद में सिंदी बाला संतोष में सिंदी बट भारतीय रक्षा समय इन असले इन ट्वेंटी दीप आवल इंटो तेलसा ओके पुरु ब्रिटिश वालों मननी ये जेल नो आज जेसी चक्के लपेर सूर्य दस्तमें चिन्ह ट्वेंटी ब्रिटिश साम्राज्य ने वालन वेलगोटे डान की चाला 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 कष्ट बढ़ें दे मामल मामल ने पाल इंचारु आ दान तरवाता ये मी ये तो कौन बोल नो अधे अधे तो कौन पे आरु नेमली सिंह हासन ने दिस कौन पे आरु ओके कोहिनूर वज्रम दिस केल पे आरु वज्रालो वाइडुरियालो � मेरे घर में नए उनका पवित्र मेने ट्वेंटी मनसलो आ मनसलो में में जेस कॉल रहा वो दो अनिल पैर मेरे चाला समत्सराला तरवाता वालू वालसा पैरु तो भारत देश ने कुछ ही भारतीय लोग अंदर नहीं गुड़ा बानी से लगा जैसी ब्रिटिश देश ने कि वाल्ड वेल्ड पे इंद्रो आप अलाव वेल्ड पे इंद्र तरवाता ब्रिटिश देश ने कि पुरु भारत का संतति व्यक्ति प्रधाने कावड़ मने दी मनम जेंच ने ट्वेंटी गिलपो, ओके, ओका वोटा में पाई गिलपो साथ ही चिंदे। भारत का संतति व्यक्ति प्रधाने कावड़ मने दी यदि मामूल विषय का तो सुमारो रेंडु बंदले येल्लु मनल ने पालन चिने ट्वेंटी आंगले इलको इपुरु मनवाड़ो अक्कड़ा प अंदलोनो आदि गुड़ा दीप आवली रोजे, सो ऋषि यंनिक कावड़म मरो विशेषम निन्ना पाकिस्तान पाई विजयम ईरोज मनवाड ब्रिटेन प्रधान आवड़ अंगदा इधि मनक को कावल्स नेटवर्टे आसला ही ना दीप आवली, मोतन कहते ऋषि की तेलगुया नारे रेडियो थर पनुंडी 
కంగ్రాచులేషన్స్ బ్రిటన్కు ప్రధాని కావడం అంటే మామూలు విషయాలు కాదండి అసలు ఎవరు ఈ ఋషి ఏంటి బ్రిటిషర్లు భారత్ను పాలించడం అనేది పాత చరిత్ర గత చరిత్ర ఓడిచిపోయిన ముచ్చట కానీ భారత సంతతి వ్యక్తి బ్రిటిషర్లను పాలించడం అనేది కొత్త చరిత్ర ఇది కదా మనకు కావాల్సినటువంటి దీపావళి ఎవరైనా అంతేనండి కాకుంటే కాసింత లేట్ మన సక్సెస్ కాసింత పోస్ట్ పోన్ అయింది అని చెప్పేసి మనం అనుకోవచ్చు నాకు భలే ఆనందం వేసింది భలె సంతోషం వేసింది అలా రిషి సునకి ఈరోజు ఇలా అయిపోయాడు ప్ర ప్రధానమంత్రి అయిపోయాడు అనగానే మొత్తానికైతే భలే ఆనందం వేసింది భలే సంతోషం వేసింది అనమాట ఇంకా చాలా విషయాలు మనం మాట్లాడుకుందాం సో దీపావళి అంటే దీపముళ్ళ వరుస ఇప్పుడు ఏ ఇంటి ముందు చూసినా ఎక్కడ చూసినా కూడా దీపాలన్నీ కూడా మంచిగా ఇట్లా దర్శనమిస్తూ ఉంటాయి ఆడవాళ్ళందరూ కూడా మంచిగా రెడీ అయిపోయి మహాలక్ష్మిలాగా లక్ష్మీదేవుళ్ళగా రెడీ అయిపోయి హాయిగా అలా దీపాలు పెడుతుంటే మగవాళ్ళందరూ కూడా క్రాకర్స్ బాంబులు కాలుస్తూ ఉంటే చిన్నపిల్లలందరూ కూడా క్రాకర్స్ అవి చేతిలో పట్టుకొని అలా తిప్పుతూ ఉంటే ఎంత ఆనందంగా ఉంటుంది ఎంత సంతోషంగా ఉంటుంది సో అందుకోసమే ఈ వెలుగులతో ఇంకా మీ జీవితంలో ఇంకా వెలుగులు రావాలని చెప్పేసి హృదయపూర్వకంగా కోరుకుంటూ ఉన్నాం తెలుగు అన్న అనే రేడియో తరపు నుండి మరి ఈ దీపావళి వేర మీ గృహ సీమలన్నీ కూడా లక్ష్మీదేవి నిలయాలై సకల సౌభాగ్యాలతో విరాజిల్లాలి అని చెప్పేసి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటుంది తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో అలాగే మరి ఈ దివ్య దీపావళి శుభవేళ దీపకాంతులతో టపాసుల వెలుగులతో మీ అందరి జీవితం ఆనందమయం కావాలని మామా మహేష్ కూడా కోరుకుంటున్నాను ఓకే సో ఇక దీపావళికి సంబంధించినటువంటి విషయాలు మనం బోల్డన్ని మనం మాట్లాడుకుందాం చిచ్చుబుడ్ల గురించి మనం మాట్లాడుకుందాము ఓకే కాకర పిల్లల గురించి కూడా మనం మాట్లాడుకుంటున్నాము కాకుంటే ఇక్కడ కూరగాయల పేర్లు పెట్టుకున్నటువంటి కొన్ని టపాసులు ఉన్నాయి కూరగాయల పేర్లు పెట్టుకున్నటువంటి టపాకాసులు మీకేమైనా గుర్తున్నాయా చాలామంది ఇప్పుడు సుతిల్దారం ఉంటుంది కదా సుతిల్ అంటే మీకు తెలుసా ఈ కొబ్బరి నారతో చేస్తారనమాట అది అది సుతిల్దారం లాగా చూడతారనమాట అది దాన్ని అయితే మేము ఇక్కడ సుతిల్ బాంబ్ అని చెప్పేసి అంటాం మరి మీ సైడ్ ఏమంటారు సరదాగా చెప్పే ప్రయత్నం చేయండి అలాగే కూరగాయలతో స్టార్ట్ అయ్యే కొన్ని టపాకాయలు ఉన్నాయి ఆ టపాకాయలన్నీ కూడా సరదాగా నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి మెసేజ్ చేయండి అలాగే దీపావళి పండుగ వేళ అందరికీ కూడా మీరు మన ఫ్రెండ్స్కి మన తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో శ్రోతలందరికీ దీపావళి శుభాకాంక్షలు తెలియజేయండి మీ కుటుంబం మీ బంధుమిత్రులకు తెలియజేయండి అలాగే దీపావళి శుభవేళ మీ అందరూ ఒక మీకు నచ్చినటువంటి ఒక మంచి సాంగ్ డెడికేట్ చేయండి అలాగే మీ తీయతీయని మాటలతో మామ కడుపు నింపండి అలాగే పాకిస్తాన్పై ఇండియా గెలవడం బ్రిటన్ ప్రధాని మన తెలుగు సంతతి వాడు కావడం ఇది కదా మనకు కావాల్సినటువంటి ఈరోజు ఇయాలే నిజమైన దీపావళి నాకు ఇంకా గుర్తు సెవెంత్ క్లాసో ఎయిత్ క్లాసో అనుకుంటా అప్పుడు డబ్బులు కూడా తక్కువ ఇచ్చేవాళ్ళు ఇంట్లో సరే నాలుగైదు రోజుల నుంచి ఇంట్లో హడావుడి మా ఫ్రెండ్స్తో అరే సరే మా అమ్మ మాస్తో డబ్బులు ఇస్తుందిరా అన్నీ కొనుక్కుంటా మీరందరు రావాలి మా ఇంటికి సాయంత్రం కాలుద్దాం మా అమ్మ అని అందుకంటే ముందు రోజు ఏదో అయింది మా మమ్మీ మూడు బాగాలేదు నేను అనుకున్నావు వంద రూపాయలు ఇస్తుంది కావచ్చు అనుకున్నాను కేవలం పది రూపాయలు ఇచ్చింది ఈ పది రూపాయలు ఇచ్చేసి మహేష్ బాంబులు తెచ్చుకోపో అని చెప్పేసి అన్నది అనమాట సరే అని చెప్పేసి ఓ రెండు మూడు రాకెట్లు ఓ రెండు చిచ్చుపుడ్లు ఓ రెండు కాకరొత్తులు అవన్నీ తెచ్చుకున్నాను తెచ్చుకుంటుంటే పాపం ఒక ఆయన అప్పుడే సాయంత్రము మార్నింగ్ బర్రెలను కొట్టుకొని వెళ్ళిపోతూ ఉంటాడు మళ్ళీ బర్రెలు సాయంత్రం ఇంటికి వస్తూ ఉంటాయి అనమాట నేను కాలుస్తూ ఉంటే ఏ మహేష్ సారు కలుస్తున్నావా ఇప్పుడు ఏ కలుస్తున్నావు కానీ ఏం కాదు నువ్వు వాడి ఉండు అన్నాడు సరే అని చెప్పేసి మనం అప్పుడు చిన్న క్వార్టర్ సీసులు ఉంటాయి కదా 
మరి అక్కడ సీజన్ లేవు కదా చిన్న క్వార్టర్ సీస్ అటువంటిది ఉండదు క్వార్టర్ ఆ క్వార్టర్ సీస్లో రాకెట్ పెట్టాను చిన్నది అప్పుడు ఈ అగరబత్తులతోటే అంటు పెట్టేది ఎందుకంటే ప్రతిసారి అగ్గిపుల్లలు అవి ఇవి అయిపోతున్నాయి అది ఇది అని చెప్పేసి అంటారు కదా అని చెప్పేసి అగరబత్తితోటి మెల్లగా రాకెట్ అంటు పెట్టాను నే అనుకున్నాను ఆకాశంలో అలా విరాజుంబుతుంది రాకెట్ అందరికి తెలిసిపోద్ది ఊరు ఊరంతా ఎవరు కలిసి రండి ఈ బాంబులు ఉంటే అరే ఆయన ఉన్నాడు కదా మహేష్ మన పెదలింగారెడ్డి మనమడు ఉన్నాడు కదా మహేష్ ఆయన కాలుస్తున్నాడు ఏమన్నా కాలుస్తున్నాడా నేను కాలుస్తే ఇది ఆ బర్రె కాళ్ళ మధ్యలో ఉంచాలి ఇంకొక బర్రె కాళ్ళ మధ్యలో ఉంచాలి ఆ ఎదురుగా ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన లుంగిలోకి వెళ్ళిపోయింది పాప ఇక తర్వాత ఓ పావు గంట తర్వాత బర్రెలు ముందు నుండి వెళ్ళాయి ఆయన ముందు నుండి పోతాడేమో సారీ చెప్పదామని చెప్పేసి చూస్తే లేడాడ ఓ పావు గంట తర్వాత లుంగి మొత్తం తడిచిపోయి వచ్చాడు ఏమైందే లో లుంగి మొత్తం తడిచిపోయింది అన్నాను నేను ఏం పిల్లగానివా నువ్వు అసలు గిట్లనేనా ఇది పద్ధతేనా మొత్తం నా లుంగి అంతా కాలిపోయింది ఆ పక్క పక్క ఆయన వెంకటేశ్ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళేసి మొత్తం నీళ్ళని పోసుకొని వచ్చిన లుంగిల ఇక ఆయన ఎప్పుడు కనబడ్డా కూడా ఏ రాకెట్ కాలుస్తా అని ఆయన ఏమన్నా అనమాట అలాగే రాకెట్ కాల్చేటప్పుడు కూడా కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండండి అండ్ రాకెట్ కాలవడానికి బీర్లు లేకుంటే తెలుసుగా ఏం చేయాలో గూజ్ బంబ్స్ అంటే తెలుసా మీకు గూజ్ బంబ్స్ ఎస్ నిన్న ఆస్ట్రేలియాలోని మెల్బోర్న్ స్టేడియంలో జరిగినటువంటి ఇండియా పాకిస్తాన్ క్రికెట్ మ్యాచ్ ఆద్యంతం ఉత్కంఠ భరితంగా జరిగింది టీమిండియా విజయం సాధించింది అది మీ అందరికి తెలుసు అయితే నిన్న మ్యాచ్ స్టార్ట్ అవ్వడానికి ముందు రెండు దేశాల టీంలు ఈ జాతీయ గీతాలు అపన చేస్తాయన్నమాట అంటే మన జాతీయ గీతాన్ని మనం ఆలపించాలి వాళ్ళ జాతీయ గీతాలు వాళ్ళు ఆలపిస్తారన్నమాట అయితే ఆ టైంలో భారతదేశ జాతీయ గీతం మొదలవగానే ఈ మెల్బోర్న్ స్టేడియంలో దాదాపు లక్ష మంది నిలబడి ఏకైక కంఠంతో టీమిండియాతో పాటు జాతీయ గీతాలు అపన చేసి వాళ్ళు చేశారండి ఆ వీడియో ఇప్పుడు మామూలుగా చక్కర్లు కొట్టట్లేదు ఫెంటాస్టిక్ అనిపించేసింది అది గూజ్ బంప్స్ అంటే ఓకే అండ్ అలాగే ఇక ఈ ఎవరు ఈ రిషి ఎవరు ఏంటి అని చెప్పేసి నేను కొంచెం ఆయన గురించి ఎంక్వైరీ చేశాను ఈ రిషి ఎవరబ్బా ఏంటి యా రిషి గురించి నేను తర్వాత చెప్తాను అయితే దానికంటే ముందుగా సరే ఇక నేనేం చేశాను పాత పేపర్లు ఉంటాయి కదా ఆ పాత పేపర్లు అన్ని తీసుకొని వచ్చేసి ఆ ఇంటి ముందు అవన్నీ కూడా వేసేటం వేసేవాన్ని అనమాట మార్నింగ్ ఊడ్చుటమే అబ్బా మహేష్ పటేల్ గిన్ని బాంబులు కాల్చిండే ఏందమ్మా ఆ పక్క ఇంటి వాళ్ళు వాళ్ళు వీళ్ళు అబ్బా ఏమన్నా కాల్చిండా నా అటువంటి మెంటాలిటీ బండ్ల గణేష్కు ఉన్నట్టుంది ప్రతి ఏడాది ఆయన గ్రాండ్గా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారనమాట నిర్మాత బండ్ల గణేష్ రెడీ అయ్యారు షాద్ నగర్లోని తన ఇంటి ముందు టపాకాయలుంచి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశాడు ఈ ఏడాది ఆల్మోస్ట్ నాలుగు లక్షల రెండు వేల మూడు వందల నలభై విలువైన పటాకులు కొన్నట్లు మీడియాతో చెప్పడం జరిగిందనమాట ప్రతి సంవత్సరం ఈ పటాకులను ఇంటి ముందు పేర్చి ఆయన ఫోటోలు షేర్ చేస్తూ ఉంటాడనమాట ఇదో రకమైనటువంటి ఆనందం సో యా కొందరు అంటే ఎవరి ఇష్టం వాళ్ళది ఇప్పుడు నాకు ఏంటంటే అన్ని ఫ్యాన్సీ ఐటమ్స్ అంటే ఇష్టం ఈ బాంబు శబ్దం అంటే కొంచెం భయం నాకు ఎందుకంటే కొంచెం కొంచెమే ఇష్టం మరి ఇట్లా అంటే అంటే కర్ణబేరి మొత్తం పగిలిపోయేలా అటువంటి శబ్దం అంటే నిజంగా కూడా నాకు ఇష్టం ఉండదు ఫన్నీగా అలా కాలిస్తే ఆకాశంలోకి తారాజీవా ఎగిరిపోయి కొన్ని వందల వర్ణాలు ఇచ్చేసింది అనుకో కళ్ళు ఆహా అనిపిస్తుంది అందుకోసమే ఎవరైనా దేశాల్లో ఏదన్నా ఈ ఈ ఆటలు ఏమైనా స్టార్ట్ అయినప్పుడు లేకుంటే వాళ్ళ దేశానికి సంబంధించినటువంటి ఉత్సవాలు జరిగేటప్పుడు క్రాకర్స్ కాదు సార్ అది మాత్రం చూస్తాను అనమాట అయితే మొన్న అమెరికాలో జరిగినటువంటి సంఘటన వాటర్ఫాల్స్ అక్కడికి వెళ్ళాను 
అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత నాయగర వాటర్ ఫాల్స్ అనమాట ఈవినింగ్ ఎగ్జాక్ట్లీ నైన్ అయింది అక్కడ నేను అక్కడికి వెళ్ళేవరకి నైన్ అయింది వర్షం పడుతూ ఉంది సరే మనం లక్కీగా ఈ రెయిన్ కోట్ అవన్నీ కూడా తీసుకొని పోయాము చూస్తే పబ్లిక్ వర్షంలో కూడా లైట్గా డ్రిజిలింగ్ స్టార్ట్ అయిపోయింది అక్కడ సరే ఏం కాదులే అని చెప్పేసి నేను అలా నాయగార వాటర్ ఫాల్స్ని తన విధీరా చూస్తూ ఉన్నాను ఆహా ఇది కదా ఎంత అందమైనటువంటి ప్లేస్ ఇది ఇక్కడెక్కడి నుంచిలో వాటర్ అంతా వచ్చేసి అలా పై నుండి కిందికి అలా దూకుతూ ఉంటే ఇంత వయ్యారంగా ఆ పొగలు అలా రావడము గజ 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 ఉనుక్కుంటూ అక్కడ ఉన్నాను అక్కడ ఉన్న తర్వాత గైడ్ చెప్తున్నాడు అనమాట సార్ యూ హ్యావ్ ఏ యూ యూ కెన్ సీ ఫైవ్ అవర్స్ సెట్ టెన్ ఓ క్లాక్ ఓ నా టెన్ ఓ క్లాక్ యా యా విల్ వెయిట్ విల్ వెయిట్ అని చెప్పేసి మా టూర్ వాళ్ళందరూ కూడా వెళ్ళి బస్సులో కూర్చున్నారు నేను ఓ రాజస్థానీ కుటుంబం మాత్రం వాళ్ళు వాళ్ళ భార్య వాళ్ళ కొడుకు వాళ్ళ కోడలు ఎవరో వచ్చిండ్రు నేను ఎట్టి పరిస్థితిలో ఆ క్రాకర్స్ చూడాలి అని చెప్పేసి అక్కడ నిలబడ్డాను అనమాట నైన్ ఫార్టీ ఫైవ్ అవుతుంది పైన నుంచి లైట్ డ్రిజిలింగ్ ఆ దగ్గర ఉంటే ఆ పొగలన్నీ కూడా వాటర్ పొగలన్నీ కూడా మన వైపు వస్తుంటే ఇంకా 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 తడిసిపోతుంది ముఖం అంతా కూడా ఏ తడిసినా పర్వాలేదు ఇలాంటి టైంలోనే కదా మనకు కావాల్సింది అని చెప్పేసి ఆ రెయిన్ కోట్ మొత్తం తీసేసి చేతిలో పట్టుకున్నాను కరెక్ట్గా టెన్ అయింది అక్కడ క్రాకర్స్ కాల్చారండి బాబో అద్భుతం ఈ క్రాకర్స్ ఎక్కడి నుంచి కాలుస్తున్నారు ఏంటి అని తెలుసుకుంటే కెనడా వాళ్ళు కాలుస్తున్నారు అక్కడ పోతే కెనడా ఇక్కడ పోతే అమెరికా అది లైట్ డ్రెజ్లింగ్లో ఈవినింగ్ టైంలో కళ్ళు మిరుమిట్లు గొలిపేలా ఫస్ట్ టైం నేను అలా క్రాకర్స్ ఎంజాయ్ చేయడం మరి మీరు ఎప్పుడు ఎంజాయ్ చేశారు మీకు ఎలాంటి క్రాకర్స్ అంటే ఇష్టం ఇవన్నీ కూడా చెప్పుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ఈరోజు మన తెల్లారుందో విమామలో ముందుగా మనతో మాట్లాడడానికి ఎవరో రెడీగా ఉన్నారు వాళ్ళతో మాట్లాడదాం నమస్తే అండి నమస్తే అండి ఆహా ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు టీచర్ అమ్మనా శకుంతల ఓ శకుంతల అండి యా శకుంతల గారు మీకు దీపావళి శుభాకాంక్షలు అండి మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులందరికి మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులందరికి దీపావళి శుభాకాంక్షలు మీకు కూడా మన రేడియో శ్రోతలందరికీ కూడా దీపావళి శుభాకాంక్షలు చెప్పండి మీ స్టైల్ లో రేడియో శ్రోతలారా మీ అందరికి శుభాకాంక్షలు దీపావళి వెలుగులు వలె మీ జీవితంలో ఎప్పుడు ఈ ఒక్కరోజే కాకుండా నిరంతరము వెలుగులు విరజిమ్మాలని విరాజిల్లుతూ విలసిల్లుతూ హాయిగా ఆనందంగా గడిపేయండి ఓకే హాయిగా ఆనందంగా గడిపే అంటారు ప్రతిరోజు ఇలానే మరి ప్రతిరోజు ఇలానే బాంబులు ఎవరు కాలుస్తారమ్మా ఇలానే చిచ్చుపుడ్లు ఎవరు కాలుస్తారు ప్రతిరోజు ప్రతిరోజు ఒక దీపావళి కావాలి సైలెంట్ దీపావళి ఇది ఈరోజు పెద్ద పెద్ద సౌండ్లు పొల్యూషన్ నాకు సౌండ్లు అంటే పెద్దగా నచ్చు ఇంట్లో తలుపు వేసుకొని మీకు ఫోన్ చేశా ఓకే అయితే ఢిల్లీలో ఇద్దరు భార్య భర్తలు ఒక ఇంట్లో ఉన్నారనమాట భార్య నోమో ప్లేట్ పట్టుకుంది భర్త నోమో అనగానే భార్య టంగన ప్లేట్ కొడుతుంది అనమాట ఢిల్లీ దీపావళి అని చెప్పేసి అనుకున్నా నా స్టైల్లో ఎలా చెప్తానంటే భార్య పల్లెం అయితే భర్త బంగ భార్య పల్లెం అయితే భర్త గోడ గోడ ఈ గోడ ఈ గోడకి చేరవేస్తేనే పల్లెం నిలబడుతుంది ఓకే భర్త గోడన ఏంటి ఆడ గోడన్ లాగా నిలబడి చూస్తున్నావు అంటే ఆధారం అండి ఓ అందుకోసమే సందులో కలుసుకుంటారా రెండు గోడలు రెండు ఇవి పక్కన సందిలో కలుసుకుంటాయట ఇప్పుడు రెండు గోడలు ఎక్కడ కలుసుకుంటాయి చెప్పండి మూలకే కదా ఏంటండి రెండు గోడలు ఎక్కడ కలుసుకుంటాయి రెండు గోడలు ఎక్కడ కలుసుకుంటాయి మూలకే కదా ఇంటి మూలకే కలుసుకుంటాయి కదా బాగుంది ఎలాంటి టపాకాసులు కాలుస్తారు మీరు ఎలాంటి టపాసులా టపాకాయలా ఏమంటారో ఏందో 
చూసి ఆనందిస్తారు ఆస్వాదిస్తూ ఉంటారు అనమాట అంటే మీకు ఏంటి మీకు రాకెట్స్ అంటే ఇష్టమా చిచ్చుబుడ్లు అంటే ఇష్టమా కొవ్వలంటే ఇష్టమా కాదమ్మా అంటే ఎలాంటిది మీ ఇష్టపడుతుంటారు మీరు ఎలాంటిది మీ మనసుకు హాయిగా అనిపిస్తుంటుంది ఎక్కువగా చిచ్చుబుడ్లే ఇష్టపడతారు కదా చూడడానికి ఎక్కువగా చూడడానికి చిచ్చుబుడ్లే ఇష్టపడుతుంటారు కదా అంటున్నా మరి చూస్తా అన్నారే అవునమ్మా ఈ అన్ని రకాలుగా కాలుస్తూ ఉంటారు కదా ఎలాంటివి మీకు ఆనందాన్ని ఇస్తాయి అంటున్నా రాకెట్ ఆనందాన్ని ఇస్తుందా చిన్న చిన్నవి చూస్తే చిన్నప్పుడు మనము ఈ పాములు కప్పలు తొండలు ఊసరబెళ్ళి ఈ ఇవి కూడా వచ్చాయండి బాంబులు అంటే ఒక పాము ఉంటుందన్నమాట ఆ పాము వెనకాలోనే చిన్న రాకెట్ లాగా పెడతారనమాట అది చిన్నది దాన్ని కా కాలవగానే అయిపోతుంది మనం దానికి దూరం ఉండరా అందరూ ఇప్పుడు పాము వస్తుంది అది అంటుపెట్టగానే సో అటువంటివి ఇష్టపడుతుండే ఇంకా ఇంకొకటి పామ్ బిల్లలు అని ఉంటాయండి పామ్ బిల్లలు పామ్ బిల్లలు అంటు పెడితే ఏంటంటే అది అన్నే ఉంటుంది అది నల్లగా చిక్ 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 అని చెప్పి పైకి వస్తుంది కదా దాని తర్వాత పొగ ఉంటుందండి ఆ పొగ చూడాలి అసలు దాని తర్వాత సో పెద్ద పెద్ద బాంబులకు కాసింత దూరంగా ఉండండి అలాగే ఈ దీపావళి టపాసులు కాల్చేటప్పుడు పిల్లల విషయంలో కాసింత ఒక కన్నేయండి దీపావళి వచ్చిందంటే పిల్లలు ఉత్సాహంగా టపాసులు కాలుస్తూ ఉంటారు అయితే ఈ మధ్య కాలంలో విక్రయిస్తున్నటువంటి టపాసుల సామర్థ్యం ఎక్కువగా ఉండటంతో భారీ శబ్దంతో పేలుతున్నాయి ఇలాంటి టపాసులు పిల్లల చేతికి ఇవ్వకండి లేదంటే తల్లిదండ్రులే దగ్గరుండి కాల్చడం మంచిది ఒక క్రాకర్స్ను ప్రమాదకర రసాయనాలతో తయారు చేస్తుంటారు కాబట్టి వాటిని పీల్చాక పిల్లల చేతులను శుభ్రంగా కడుక్కున్నాకే ఆహారం తినేలా చూడాలి అన్ని రకాల రసాయనాలు ఉంటాయి కాబట్టి ఈ రసాయనాలన్నీ కూడా నీట్గా ఒకటికి పదిసార్లు చేతులను మంచిగా శుభ్రంగా వేసుకున్న తర్వాత అప్పుడు భోజనం చేయాలన్నమాట అవునండి ఓకే సో మరి ఈ దీపావళి పండుగ సందర్భంగా మంచి మాటలు మంచి పాట ఏం తీసుకొచ్చారు మీరు పగడం తెచ్చాను మంచి పగడం అండి పగడమా ఓకే చెప్పండి ఏంటో ఆ పగడం ఇది పాట రూపంలో వినిపిస్తాను పాట రూపంలో వినిపించు రెడీ వన్ టూ త్రీ గో పాట రూపంలో ఆస్వాదించండి నో ప్రాబ్లం అండి డెఫినెట్ గా ఆస్వాదిస్తానండి వెన్నెల రోజు ఇది వెన్నెల రోజు అమావాస్య నాడు వచ్చే పున్నమి రోజు వెన్నెల రోజు ఇది వెన్నెల రోజు అమావాస్య నాడు వచ్చే పున్నమి రోజు దీపావళి రోజు దీపావళి రోజు చంటి పాప నవ్వులకు పువ్వులు విరిసే రోజు మింటనున్న తారకలు ఇంటింట వెలిగే ఇంటింట వెలిగే రోజు దీపావళి రోజు మింటనున్న తారకలు ఇంటింట వెలిగే రోజు దీపావళి రోజు దీపావళి రోజు కనికమని చిచ్చు బుడ్డి చెబుతుంది గువ్వల్లే బ్రతకాలని తహరా జువ్వా చెబుతుంది నిప్పుతో చెడగాటం ముప్పు ముప్పు తెచ్చి పెడుతుందని నిప్పుతోటి చెలగాటం ముప్పు తెచ్చి పెడుతుందని తానందుకు సాక్ష్యమని టపకాయ చెబుతుంది వెన్నెల రోజు ఇది వెన్నెల రోజు అమావాసనాడు వచ్చే పున్నమి రోజు పెద్దలంత పిల్లలుగా మారే రోజు పల్లెదో పట్టణమేదో తెలియదు రోజు 
దీపావళి రోజు దీపావళి రోజు వెన్నెల రోజు ఇది వెన్ రోజు దీపావళి రోజు ఫ్యాంటాస్టిక్ అండి ఎంత బాగా పెట్టారండి ఎంత బాగా అంటే చిచ్చుబుడ్డి క్షణకాలమే జీవితం అని గుర్తుంచుకో అని చెప్పేసి ఆయన ఎంత బాగా వినిపించడం జరిగింది అనమాట ఇక రాజకీయాల్లోకి రిషి ఎలా అసలు స్టార్ట్ చేశారు ఏంటి యూకేలోని నల్ల జాతి మైనార్టీల రీసెర్చ్ యూనిట్ చీఫ్గా రిషి మొదటగా పనిచేశారు అదే రాజకీయాల వైపు నడిపించింది అతన్ని రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లో కన్జర్వేటివ్ పార్టీ తరఫున రిచ్మండ్ నుంచి గెలవడం జరిగింది అనమాట హే రిచ్మండ్ నుంచి గెలిచారు మన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు అక్కడ ఓకే అలాగే రెండు వేల పదిహేడు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలోనూ విజయం సాధించారు తొలుత ఆయన పర్యావరణం గ్రామీణ వ్యవహారాల మంత్రిగా పనిచేశారనమాట ఆ తర్వాత ఆర్థిక మంత్రిగా కూడా పనిచేశారు ఈ పదవి చేపట్టినటువంటి తొలి భారతీయ సంతతి వ్యక్తి రిషినే బ్రిటన్ రాని ట్రెజరీకి చీఫ్ సెక్రటరీగా కూడా ఆయన పనిచేశాడనమాట దాని తర్వాత ఎవరు బాయి రిషి ఎవరు బాయి రిషి అని చెప్పేసి నేను ఆలోచిస్తుంటే మన ఇన్ఫోసిస్ నారాయణ మూర్తి గారి అల్లుడేనట సో స్టాన్ఫోర్డ్ యూనివర్సిటీలో చదువుతున్నప్పుడు ఇన్ఫోసిస్ కో ఫౌండర్ నారాయణ మూర్తి గారు కుమార్తె అక్షితతో రిషి సునాకి పరిచయం ఏర్పడింది అది కాస్త ప్రేమగా మారిందనమాట నాలుగేళ్ల అనంతరం బెంగళూరులో రెండు వేల తొమ్మిదిలో వీరి వివాహం వైభవంగా జరిగింది ప్రస్తుతం వీరికి ఇద్దరు కుమార్తెలు అనౌక్ష కృష్ణ ఉన్నారనమాట కుటుంబానికి రిషి అత్యధిక ప్రాధాన్యాన్ని ఇస్తారు హిందూ మత ఆచారాలను ఆచరిస్తారు గోపూజలు కూడా చేస్తారట బ్రిటన్ ప్రధానమంత్రి గోపూజలు చేస్తారు హిందూ మత ఆచారాలను పాటిస్తారు లవ్ మ్యారేజ్ అలాగే ఇద్దరు పిల్లలు అనౌక్ష అండ్ కృష్ణ అని పేరు పెట్టుకున్నారు రెండు వేల తొమ్మిదిలో వీళ్ళది లవ్ మ్యారేజ్ జరిగింది బెంగళూరులో పెళ్లి చేసుకున్నారు స్టాన్ఫోర్డ్ యూనివర్సిటీలో చదువుతున్నప్పుడే ఇన్ఫోసిస్ కో ఫౌండర్ నారాయణ మూర్తి గారు కుమార్తె అక్షితతో రిషికి ఏర్పడిందనమాట అంటే మనవాడు ఎంత దగ్గరవాడండి అసలు ఇదే చదువుతున్నా చూస్తున్న కొద్దీ చాలా సంతోషంగా అనిపించింది అనమాట అయితే బ్రిటన్ ప్రధానిగా ఎన్నిక కావడానికి రిషి సునక్కు సొంత పార్టీ కన్జర్వేటర్ నుంచి అడ్డంకులు ఎదురయ్యాయి డెఫినెట్గా ఎప్పుడు మన వాళ్ళ నుంచే పెద్ద లొల్లి శురువు అయిపోద్ది అంటే వాడు పోతే వీడు వీడు పోతే వాడు ఎమ్మెల్యేగా ట్రై చేద్దామని చెప్పేసి నువ్వు అట్లా చేయకూడదు యు ఆర్ నాట్ సపోజ్ టు డూ దేస్ నువ్వు అజ్జ చేయొద్దు నువ్వు ఇజ్జు చేయొద్దు అని చెప్పేసి ఓకే అండ్ అలాగే తర్వాత లిజ్ ట్రస్ట్ రాజీనామా తర్వాత మాజీ ప్రధాని బోరిస్ జాన్సన్ కూడా రేసులోకి వచ్చారు అయితే నిన్న ఆయన సడన్గా మరి వాళ్ళ భార్య ఏమన్నా అన్నదా లేకుంటే ఏంది బోరిస్ జాన్సన్ నాకు తెలిసి ఆయనకు వాళ్ళ భార్యకి ఏదో పెద్ద ఎత్తున గొడవ జరిగింది ఉంటుంది ఇంట్లో అప్పుడు ఆయన ఆ రేసు నుంచి తప్పుకోవడంతో కన్జర్వేటర్ పార్టీ నుంచి రిషి పెన్ని మోర్చాంట మధ్య గట్టి పోటీ నెలకొంది తాజాగా ఆమె కూడా తప్పుకుంటున్నట్లు ప్రకటించడంతో కన్జర్వేటివ్ పార్టీని రిషిని ప్రధానిగా ప్రకటించడం జరిగిందన్నమాట ఇలా ఉన్నట్టుండి తట్టుకుంటే తప్పుకుంటే ఎంత హాయిగా అనిపిస్తుంది మనం ఎలక్షన్లో నిలబడ్డాం అనుకో మన ప్రత్యర్థులు ఒక పది మంది ఉన్నారనుకో మహేష్ గారు మీరంటే అభిమానం సార్ మీ మనసును గెలిచావు కానీ రాజకీయాల్లో మిమ్మల్ని గెలవలేకపోతున్నాం సార్ మీ మనసునైతే గెలిచాం సార్ ఈ ఈ నియోజకవర్గం నుంచి ఇక నేను తప్పుకుంటున్నాను సార్ అనగానే వీడేమంటాడు తెలుసా మెల్లగా ఏ ఎందుకు పోటీ పోటీయే కదా ఏమున్నది అందులో ఆనందం వద్దు నువ్వు చెయ్యి నీ నీకు రావాల్సినటువంటి ఓట్లు నీకు వస్తాయి నాకు రావాల్సినటువంటి ఓట్లు నాకు వచ్చేస్తాయి ఎందుకు తప్పుకోవడం అంటే లేదు సార్ నేను ఇన్ని రోజులు మిమ్మల్ని తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నాను సార్ రాజకీయాల నుంచి నేను వైదొలుగుతున్నాను సార్ ఈ పార్టీ నుంచి అంటే పార్టీ నుంచి కాదు సార్ ఈ పందెం నుంచి నేను పక్కకు జరుపుతున్నాను సార్ సార్ నా సపోర్ట్ కూడా మీకే ఉంటుంది అనగానే దా అని చెప్పేసి అలా ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్కరు పది మంది నిలబడితే తొమ్మిది మంది తప్పుకొని మోనోపాలిగా మనమే గెలిచాం అనుకో అలా శత్రువులందరూ కూడా మిత్రులయ్యారనుకో కోపంగా ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా సంతోషంగా ఉన్నారనుకో దూరంగా ఉన్న వాళ్ళందరూ దగ్గర అయ్యారనుకో ద్వేషించే వాళ్ళంతా కూడా ప్రేమించే రోజు వచ్చేసి అవును ఒకప్పుడు నిన్ను ద్వేషించాము ఇప్పుడు ప్రేమిస్తున్నాను అని చెప్పేసి అలా చెప్పారనుకో 
మామూలుగా ఉండదు అప్పుడు ఆనందం ఎస్ ఒక బిజినెస్ స్టార్ట్ చేద్దామని అనుకుంటున్నా ఎందుకంటే మీకు అంత తొందర నా మీద అయితే అసలు ఇంత నమ్మకం లేదు మీకు నేను సినిమా తీస్తా అంటే వద్దంటారు నేను బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తా అంటే వద్దంటారు వేరే ఛానల్ వాళ్ళు నన్ను యాంకర్గా చేయమన్నారంటే నువ్వు ఆల్రెడీ చేస్తున్నా కదా ఇప్పుడు అదెందుకు లేదు నేను ఎట్టి పరిస్థితిలో చేయాల్సిందే ఓకే అండ్ అలాగే ఒక బంపర్ ఆఫర్ కూడా పెడతా కేజీ మటన్ కొంటే అర కేజీ చికెన్ ఫ్రై ఇస్తా జగిత్యాలకు చెందినటువంటి ఒక మటన్ షాప్ ఓనర్ వినియోగదారులను ఆకట్టుకునేందుకు బంపర్ ఆఫర్ ప్రకటించారు ఎంత మటన్ కొంటే అందులో సగం బరువు చికెన్ ఫ్రీ ఇస్తున్నాడు అనమాట అంటే కేజీ మటన్ కొనుగోలు చేస్తే అర కిలో చికెన్ ఉచితం అన్నమాట ఇలా ఏడాది పొడవునా ఈ ఆఫర్ ఉంటుందని చెప్పేసి షాప్ యజమాని చెప్తున్నారు దీంతో స్థానికులు పెద్ద సంఖ్యలో ఇక్కడికి వచ్చి నాన్ వెజ్ కొనుక్కొని వెళ్ళిపోతున్నారు అంటే ఇట్లా ప్లాన్ చేస్తున్నాడు అయితే నాకు ఒకటి అర్థమైపోయింది అంటే ఈయనకు ప్రాలిటీ ఫామ్ అన్నా ఉండాలి లేదంటే గొర్రెల పెంపకం అన్నా ఉండాలి ఇప్పుడు ఎయిట్ హండ్రెడ్ రూపీస్ కేజీ మామా మహేష్ మటన్ షాప్లో ఎయిట్ హండ్రెడ్ కేజీ ఓకే అండ్ అలాగే మరి వీడి షాప్లో కూడా ఎయిట్ హండ్రెడ్ రూపీస్ కేజీ మరి వీడు ఇంకా ఎక్స్ట్రా పా అర కిలో చికెన్ ఇస్తున్నాడు కదా ఈ అర కిలో చికెన్ నుంచి ఎక్కం చెల్లి ఇస్తున్నాడు మనం ఇది ఆలోచించ ఈ జగిత్యాల మంచిర్యాల ఎక్కం చెల్లి వస్తాయండి ఈ ఐడియాలు వస్తాయి నా షాప్ ఆగమైతే మీరు హలో నమస్తే అమ్మా ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు My name is Prabhavati from Polaki, Srikakulam, Jilla. Oh, my name is Prabhavati, Srikakulam, Jilla. Rule number is how much? Rule number is 12. Room? 12? No. My rule number is 12. I'm not sure. 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 వద్దు 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 తల్లా రవీందర్ మామ అంటున్నాడు హాయ్ మామా మహేష్ గుడ్ మార్నింగ్ హ్యాపీ దీపావళి అని చెప్పేసి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ తల్లా రవీందర్ మామా హ్యాపీ దీపావళి శుభాకాంక్షలు మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ కూడా అండ్ అలాగే వెంకట్ లంక మీ ఇంట నవ్వులు భూచక్రంలా తిరగాలని కోరుకుంటూ మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులకు దీపావళి శుభాకాంక్షలు ఏమన్నా చెప్పారా ఏమన్నా చెప్పారు మళ్ళీ చెప్పా ఉండా ఒకసారి చూద్దాం మళ్ళీ చెప్పమంటారు సార్ మళ్ళీ చెప్తాను ఇంకో రకంగా ఓకే చెప్పండి దీపావళి పర్వదిన సందర్భంగా మన తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో శ్రోతలందరికీ దీపావళి శుభాకాంక్షలు ఈ దీపావళి జీవితాల్లో వెలుగులు నింపాలని ఎల్లవేళ లక్ష్మీ కటాక్షం ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ మన తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో యాజమాన్యానికి మరియు నా సహా రేడియో శ్రోతలందరికీ కోరుకుంటూ తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో శ్రోతలందరికీ మరోసారి దీపావళి శుభాకాంక్షలు రేడియో శ్రోతలకి మా ఆర్జే శంకర్ గారికి సారీ సూపర్ శంకర్ గారికైనా మహేష్ గారికైనా ఏం పర్వాలేదు ఈ సారీ అని అన్నారు కదా ఏంటి సారీ శంకర్ గారికా నాక శంకర్ గారికి శారీ మహేష్ గారు అని చెప్పేసి అన్నారు కదా ఈ శారీ ఎవరికి ఇస్తున్నారు మా ఇద్దరిట్లో ఓ సారీ అన్నారా లేకుంటే శంకర్ గారు శారీ మహేష్ కి ఇస్తున్నారా శంకర్ గారు శారీ మహేష్ అంటారు ఆహా మావుడు శారీస్ కూడా అమ్ముతాడు అయ్యి ఓకే వండర్ఫుల్ అలాగే శ్రీ గారు మెసేజ్ చేశారు కెనడా నుండి హ్యాపీ దీపావళి మహేష్ గారు అని చెప్పేసి శ్రీ గారు మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ నిజంగా హృదయపూర్వకంగా దీపావళి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము మీ ఇంట లక్ష్మీదేవి నిలయాలై దీపకాంతులతో మీ జీవితం ఎప్పుడు హ్యాపీగా ఉండాలని చెప్పేసి కోరుకుంటూ హ్యాపీ దీపావళి అండి శ్రీ గారు అండ్ అలాగే విటిఎస్ గారు అలాగే వెంకట్రావు లంక గారు అలాగే 
ఓకే వెంకట్రావు లంక ఈరోజు పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్నటువంటి త్రినాథ రాజుకి శుభాకాంక్షలు తెలియచేయండి అని చెప్పేసి అంటున్నారు త్రినాథ రాజు అటండి ప్రభావతి గారు ఒకసారి విషయం చెప్పండి అమ్మా త్రినాథ రాజు గారికి విషయం చెప్పండి త్రినాథ రాజు రాజు గారికి దీపావళి శుభాకాంక్షలు అండి మీ ఇంట్లో లక్ష్మీ కటాక్షం ఉండాలని ఎల్లవేళలా హ్యాపీగా సంతోషంగా ఈ దివాళీ పండుగని చక్కగా హ్యాపీగా ఉండాలని కోరుకుంటూ ప్రభావతి వండర్ఫుల్ అండ్ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తుంది త్రినాథ రాజు గారికి మెనీ మోర్ యా సో మరి ఈ దీపావళి అనగానే మీకు ఏం గుర్తొస్తుంది దీపావళి అనగానే హ్యాపీగా క్రేకర్స్ కాలుస్తూ హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేయడం అనేది మన అందరం కూడాను కోరుకునే మంచి పండుగ అండి ఇది హ్యాపీ దీపావళి ఓకే దీపావళి తగు జాగ్రత్తలు అయితే తీసుకోవాలి సార్ ఓకే అంటే చిన్న పిల్లలు కాటన్ దుస్తులు అవి మనం పెద్దవాళ్ళం చిన్న పిల్లలు అందరం కూడా కాటన్ దుస్తులు ధరించి అన్ని కూడా కాల్చాలండి క్రేకర్స్ అనేవి ఓకే నాకైతే ఎక్కువ ఇష్టం అనేది చుచ్చుబుడ్లు అంటారు చూడు చిన్న ఇంత ఇలా చిన్న కుండలా ఉంటాయి ఓకే అది అది పేలుస్తారు కదా అదే పేలదు అలా పెడతారు చిన్న పెద్దగా వస్తుంది సౌండ్ సౌండ్ లేకుండాను మంచి వెళ్తురు చాలా బాగుంటుంది సార్ వెరీ గుడ్ అండి దీపావళికి ఎలాంటి ఫుడ్ ఫుడ్ చేసుకుంటారండి మీ దగ్గర స్వీట్స్ స్వీట్స్ చేసుకుంటామండి బూరెలు ఇట్లాంటివి ఎక్కువ స్వీట్ సెక్షన్ ఓకే ఎక్కువగా చింతకలు బూర్లు ఇట్లాంటి ఓ కాదండి జంతికలు అంటే మళ్ళది అది వస్తుంది కదా అవునవును హాట్ వస్తుంది కదా స్వీట్ అన్నారు కదా అవును స్వీట్ స్వీట్ అంటే దేవునికి చోడుపిండి ఉంటుంది రాగులు అది అట్టు పోసి పెడతారండి దేవుని మూల ఓకే లక్ష్మీదేవికి లక్ష్మీదేవికి మన ఎలవేల పైన లక్ష్మీదేవి ఈ రోజు స్వరూపం ఆ లక్ష్మీదేవి అంటే మనకి చాలా ఆడవాళ్ళకి ప్రీతిపరకరమైన లక్ష్మీదేవి తల్లి లక్ష్మీ క్షీర సముద్ర రాజధనియాం శ్రీరంగ దామేశ్వరి దాసి భూత సమస్త దేవ వనితం లోకైక దీపాంకురం శ్రీ మన్మంద కటాక్ష లబ్ధ విభవ విభవ బ్రహ్మేంద్ర గంగాధరం త్వాం త్రైలక్య కుటుంబిని సరిజాం వందే ముకుంద ప్రియం అని లక్ష్మీ అండి ఇంట్లో శుభ్రంగా దీపాలు పెడుతూ ఆడవాళ్ళు చేసుకునే పండుగ అండి వండర్ఫుల్ అసలు యాక్చువల్ గా నేను మాట్లాడేది ప్రభావతి గారి తోటేనా అవునండి మరి ప్రభావతి గారు ఏంటండి ఇంత బాగా మాట్లాడుతున్నారు అసలు ఎప్పుడు ఇట్లా మాట్లాడలేదే మీరు నాకు అవకాశం ఇవ్వలేదు కదా సార్ ఎప్పుడు నేను మీరు రావడం రావడం తోటే ప్రభావతి అనగానే పాటల ప్రభావతి అని చెప్పేసి మేము అనుకుంటాము ఈ రోజు ఇంత చక్కని పద్యాలు ఇంత చక్కని మాటలు ఇంత స్వీట్ లాంటి మాటలు ఎంత బాగా మాట్లాడుతున్నారు లేదండి వాళ్ళ గురించి నచ్చిన వాళ్ళ గురించి వదిలిపెట్టేసేయండి బట్ ఎంత బాగా మాట్లాడారు ఈ రోజు సూపర్ అండి మీరు వండర్ఫుల్ అండి ప్రభావతి గారు థ్యాంక్ యూ మోత మోగిపోతుంది మీ ఇంట్లో మీ ఇంట్లో ముందుగా మీకు దీపావళి శుభాకాంక్షలమ్మా మీకు అందరికి ఓకే అయితే ఈరోజు మనం తీసుకున్నటువంటి సింపుల్ టాపిక్ ఏంటంటే దీపావళి అనగానే మీకు ఏం గుర్తొస్తుంది అని అడుగుతున్నానండి దీపావళి వరుస గుర్తొస్తుంది మామా దీపావళి వరుస గుర్తొస్తుందా అవును మామా అంటే ఎట్లా మామా దీపావళి అంటే మెయిన్ గా వెలిగించే దీపాలు మేడం మామా తర్వాత టపాసులు ఫస్ట్ దీపాలే వెలిగించుకుంటాము లక్ష్మీదేవి పూజ చేసుకుంటాము కానీ చాలా సంవత్సరాల తర్వాత ఇప్పుడు ఈ రోజు గాలి వర్షం ఏం లేదు మామా చాలా బాగా వెలుగుతున్నాయి దీపాలు అంతా ఎప్పుడు అవి వెలిగించుకోను కొండెక్కను వెలిగించుకోను ఇదే పని చెడిపోయేది ఈసారి ఆ పని లేకుండా అసలు ఎంత అందంగా వెలుగుతున్నాయి మామా తెచ్చిన క్యాండిల్స్ అన్ని జరిపోలేదు నూనె దీపాలు జరిపోలేదు ఇంకా పెడితే బాగుండి అనిపించింది అంత బాగా వెలుగుతున్నాయి దీపం కొన్నటువంటి ప్రత్యేకత అదేనండి 
అవును మామ ఎంత ఎలిగించినా ఇంకా ఎలిగించాలనిపిస్తుంది మామ ఈసారి ప్రతిసారి ఇచ్చుకొచ్చేది గాలికి కొండెక్కతా ఉంటే ఈసారి గాలి లేదు వర్షం లేదు బాగా ఎలుగుతున్నాయి మామ గాలి లేదు వర్షం లేదు క్లైమేట్ కూడా చల్లగా ఇక్కడ హైదరాబాద్ లో నేను చాలా రోజుల క్రితం అంటే ఈ ఒకటి కొనుక్కున్నాను కంఫర్టర్ అని అది ఎప్పుడు ఉపయోగపడలేదు బట్ నిన్న నైట్ మాత్రం ఉపయోగపడిందండి ఆహా చల్లగా అనిపిస్తుంది నిన్న కప్పుకుండా నేను చెప్పండి టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ వాటర్ లో ఎలిగే దీపాలు ఉండేవి మామ ఎప్పుడు ఎలిగిద్దామన్నా వర్షం గాలి ఎలిగేది కాదు ఈ సంవత్సరం ఎలిగించాం మామ వాటర్ లో వెలిగే దీపాలా ఆ వాటర్ లో ఎట్లా ఎలిగిస్తారమ్మా దీపాలు అవి ప్లాస్టిక్ వస్తాయి మామ వాటర్ లో నూనె పోసి ఒత్తేసి ఎలిగించమే మామ ఒత్తేసి ఎలిగించడమే కదా yes yes అలా ఈ ఇప్పుడు బతుకమ్మ అప్పుడు కూడా అలానే దీపం అలా ఆ పువ్వులు అన్ని కూడా తేలుతూ ఉంటాయి అన్నమాట అలా చక్కగా వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది ఆ గంగా నదిలో అలా 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 వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది భలే ఉంటుందండి అదేంటో తెలియదండి దీపం చూడగానే మనస్సులో మనకు తెలియకుండానే ఒక వెలుగు మీరు ఎప్పుడన్నా గంగా హారతి చూసారా చూసాను మామా ఇచ్చాను కూడా మామా గంగా హారతి అంటే మీరు కదా అయ్యగారులు ఇస్తూ ఉంటారు అక్కడ గంగాదేవి దగ్గర నిలబడేసి మామా అదృష్టం ఏంటంటే ఒక దగ్గర నన్ను పిలిచి నా చేతికి ఇచ్చారు మామా అవునా అవును మామ పూజారులు వచ్చి వాళ్ళు దీది ఇరా అంటే నేను ఆశ్చర్యపోయాను మామ పిలిచి ఈ రోజు గుర్తుగా చెప్తున్నాను ఫస్ట్ లో వత్తులు ఏమన్నారు సరే ఆపేస్తారు అనుకున్నాను నూనె ఏమన్నారు ఎలిగి ఇవ్వన్నారు ఇంకా నా చేతికి ఇచ్చేసారు మామ ఏమని చెప్పి అసలు ధన్యం అయిపోయింది మామ లైఫ్ ధన్యమైపోయారు మామ చాలు ఇక 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 అయిపోయా ఇక ధన్యం అయిపోయింది అని చెప్పేసి అయిపోయా మాకు మిఠాయి తిన్నంత ఒక్క నిమిషం ఆగమ్మా ఒక్క నిమిషం ఆగండమ్మా ముందుగా చిమ్మపూడి శివమూర్తి గారు లైన్ లో ఉన్నారు సైలెంట్ గా ముందుగా ఆయనకు దీపావళి శుభాకాంక్షలు గురువు గారు అవునండి యా గురువు గారు లైన్ లో ఉన్నారు ముందుగా నళిని గారు మీరు ఏదో చెప్పడం చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఏదో చెప్పడానికి ట్రై చేస్తున్నారమ్మా నళిని గారు కాదు కాదు ఏదో ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ ఏదో తట్టుకోలేనటువంటి ఆనందం మహేష్ గారు మహేష్ గారు ఒక విషయం మీకు విషయం చెప్పాలి ఈ పక్కింటి దీపా ఉంది కదా అన్నట్టు స్టార్ట్ చేశారు మీరు చెప్పు ఎవరా దీప అదేదో ప్రభాస్ సినిమాలో దీపా గుర్తొస్తుంది మామా దీపావళి పాట అవునా ఏమండి ఆమె ఎవరు మిర్చియా తొందరగా తొందరగా చెప్పాలి అది ఎందులో బాగుంటుంది మీకు నళిని గారు మీకు దీపావళి అనగానే ఏం గుర్తొస్తుందండి ఓకే థ్యాంక్ యూ సుగ్నశ్రీ గారు దీపావళి ఎందుకు పెడతారు చెప్పండి దీపావళి రోజు నరకాసురు వాదా చేశారు కదా సత్యభామ అసలు అసలు నరకాసురుడు ఎవరంటే సత్యభామ కుమారుడే భూదేవికి పుట్టినాడు నరకాసురుడు ఏం చేస్తారు పాపం ఎందుకు పుడతాడంటే ఫస్ట్ ఒక రాక్షసుడు ఏం చేస్తారు భూదేవిని చేపలా చుట్టేసి ఆ నదిలో వదిలేస్తాడు భూదేవిని హింస పెడితే ఈ భూదేవి వెంటనే విష్ణుమూర్తిని కోరుకుంటుంది నన్ను రక్షించండి ఇలా చేస్తున్నాడు ఇతను అని అప్పుడు విష్ణు ఏం చేస్తాడు వరాహ అవతారం ఎత్తి అతనితో ఫైట్ చేసి భూదేవిని విడిపించి అప్పుడు భూదేవిని ఉద్ధరిస్తాడు అంటే ఉద్ధరించడం అంటే పెళ్లి చేసుకుంటాడు వాళ్ళు వాళ్ళిద్దరికీ పుట్టిన అంతనే నరకాసురుడు అయితే నరకాసురుడు రాక్షసుడు పుట్టాడు మరి నా రాక్షసుని అందరు దేవతలు వధించేస్తా ఉంటారు కదా స్వామి మరి నా కొడుకు అలాంటి పని పెట్టకూడదు నేను భరించి లేను అని అడుగుతుంది ఆవిడ భూదేవి అడిగితే ఆ ఒక పని చేస్తాను ఇతనికి ఎవ్వరి వల్ల మరణం లేకుండా 
వాళ్ళ అమ్మ ఆయన నీ చేతిలోనే మరణం ఇస్తాను ఆ వరం ఇస్తానప్పుడు నీకు సేఫ్ గా ఉన్నట్టే కదా నువ్వు హ్యాపీగా ఉంటావా అని అడిగితే సో హ్యాపీ నేనెందుకు తమ్ముడికి అని అంటారు అనమాట భూదేవి అన్నాక తర్వాత ఈ నరకాసుడు చాలా మంచిగా పిలుస్తా ఉంటాడు తనకు మహారాజు దగ్గర ఫ్రెండ్ వల్ల హిరణ్యాక్షుడు వల్ల అన్ని బుద్ధులు చెడు బుద్ధులు వచ్చేస్తాయి ఫ్రెండ్ మంచోడు కాదనమాట ఈ మంచిగా నరకాసుడు పెరిగితే అతనికి లేనిపోయి నేను ఆడవాళ్ళని తక్కువ చేసి చూడడం అవన్నీ నేర్పించేస్తాడు నరకాసుడికి వాళ్ళ ఫ్రెండ్ ద్వారా ఇతను కూడా చెడ్డుగా అలవాట్లు చేసుకుని ఎక్కడ ఆడవాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళందరినీ పట్టి బంధం చేసుకోవడం స్వర్గంలోకి వెళ్ళి కూడా అక్కడ నుంచి కూడా ఆడవాళ్ళు అందరినీ తీసుకొచ్చేసి బంధించడం అన్ని చేస్తా ఉంటాడు అప్పుడు దేవతలు అందరూ వెళ్ళి మళ్ళీ విష్ణుపురి దగ్గరికి వెళ్ళి మొర పెట్టుకుంటారు ఇదేంటి నరకాసుడు ఇలా చేస్తున్నాడు మీరే కాపాడాలి అంటే సరే నేను ఇప్పుడు ద్వాపర్లో కృష్ణుడు అవతారంలో ఉన్నాను ఆ భూదేవి ఏమో సత్యభామ అవతారంలో ఉంది సరే అతను వధిస్తానని చెప్పి వెయ్యి సంవత్సరాలు ఫైట్ చేసినా కూడా నరకాసుడు చేయించుకోలేదు నువ్వు ఏ సంవత్సరాలు కాదు అతను ఫైట్ చేద్దాం అని వెళ్తా ఉంటాడు స్వామి వెళ్తా ఉంటే అప్పుడు నేను వస్తాను సత్యభామని కూడా తీసుకెళ్తే అయితే ఈయనకి తెలుసు కదా ఇప్పుడు జన్మలో ఈ ఇతనికి ఇలా పవర్ ఉంది ఎవరి చేతిలో చావడం తెలుసు కాబట్టి మూర్చిపోయినట్టు నటిస్తాడు అప్పుడు సత్యభామ నా భర్తనే మూర్చిపోయేలా చేస్తా ఉండు నీ పని చెప్తానని చెప్పి వధించేస్తాను అప్పటి వరకు కొడుకు అని తెలియదు అనమాట తర్వాత చనిపోయాక అప్పుడు తెలుస్తుంది కొడుకు అని అయ్యో నా చేతిలో ఇలా చేశాను అని ఆవిడ బాధపడతాను ఆ రోజు చనిపోయిన రోజు కాబట్టి మనం దీపావళి జరుపుకుంటాం తీసుకొచ్చి ప్రజలందరూ ఎవరి నాలుగు విడిపించేస్తారు అమ్మాయిలు వెళ్ళిపోకుంటారు స్వర్గానికి హ్యాపీగా దీపావళి చేస్తారు సారీ నేను స్టవ్ మీద నీళ్లు పెట్టి అందులో టీ పొడి వేసి ఇలాల్చీలు దంచుకొని అలాగే అవన్నీ వేసి చాయ్ తాగి మళ్ళా అక్కడ పెట్టుకొని మళ్ళా వేడి చేసుకుందాం అని పోతున్నాడు అది సూపర్ 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 మెచ్చుకోవాలి మామ మీరు ఎలా మాట్లాడతారా అంత సేపు అని నేను అనుకుంటాను అసలు బూట్లు సాక్స్ లు చేతికి వాచ్ చేతిలో చేతిలో ఐఫోన్ చేతిలో ఇయర్ పాడ్స్ కాదు అంటే సహనానికి ఓకే సహనానికి ఇంకేదో అన్నారు మీరు వర్డ్ ఇంత ముందు ఓర్పుకి వాటికి ప్యాంటు షర్ట్ వేస్తే మనమే ఓకేనా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి నల్లి గారు ఆల్ రైట్ మ్యామ్ సూపర్ థ్యాంక్ యూ మ్యామ్ మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ బాబా అలాగే చిమ్మపుడు శ్రీరామూర్తి గారు రావడం జరిగింది చిమ్మపుడు శ్రీరామూర్తి గారికి తెలుగు భాషకు ప్యాంటు షర్టు వేసి లేదంటే తెలుగు భాషకు పంచకట్టు కడితే ఆయన్నే ఇంకెవరు అయ్యా గురువు గారు నమస్కారం హై ఓం నమస్కారం అండి ఎలా ఉన్నారు గురువు గారు దీపావళి శుభాకాంక్షలు అండి ఇవాళ మీరు వస్తారని అనుకోలేదు అండి అనుకోలేదు కదా దీపావళికి దాదాపు మూడు సంవత్సరాల నుంచి మీరే గుర్తొస్తున్నారండి ఎందుకంటే తారా జూబలు వెలిగించాలంటే ప్రతి సంవత్సరం సీసాలు ఇచ్చేవారండి మీరు ఇవాళ సీసాలు దొరకలేదండి మాకు పెద్ద ఇబ్బంది అయిపోయిందండి అయ్యయ్యో మీరు ఒక్క మాట చెప్తే నేను సీసాలు తీసుకొచ్చేవాడిని కదా గురువు గారు మీరు ఒక పని చేయండి గురువు గారు ఈ సీస పద్యంలో పద్యాన్ని పాడేసేయండి సీస మిగులుతుంది సరిపోద్ది అంతే అంతేనా లేకుంటే ఏమో పని చేద్దాం గురువు గారు గురువు గారు పాడబాడుతుంటే చేతిలో సీస పెడితే అయిపోతుంది ఆయన ఏ పద్యం పాడుతున్నాడో తెలిసిపోతుంది చెప్పండి గురువు గారు దీపావళి అంటే రెండు సందేశాలు మనకు ఓకే చీకటి పారదులో లేని కాంతి ఎలా విస్తృతంగా పరివ్యాప్తం అవుతుందో అదే విధంగా అజ్ఞానాన్ని తొలగించి జ్ఞానాన్ని పంచాలి ప్రతి వాళ్ళు ప్రతి వాడి దగ్గర ఏదో జ్ఞానం ఉంది ఏదో తెలిసిన విషయం తప్పకుండా ఉంటుంది దాన్ని పంచాలి పది మందికి పంచాలి అని ఒక సందేశం రెండవ సందేశం ఏంటంటే కొడుకు దుర్మార్గుడైనప్పుడు తల్లి ఏమాత్రం భరించకుండా ఖచ్చితంగా వాడి తగిన దండను విధించాలి అని సత్యభామ నర నరకాసురుని అదే విధంగా కొడుకు 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 చంపిందో 
ఆ విధంగా ఏ మాత్రము ఇప్పుడు చట్టాల నుంచి కొడుకుల్ని కాపాడటం బిడ్డల్ని కాపాడటం వాళ్ళని ఎక్కడెక్కడో పంపించేసేయడం విసారించి పంపించేసేయడం అట్లాంటివి జరగ జరగకుండా ఖచ్చితంగా చట్టానికి అప్పగించాలి కొడుకు దుర్మార్గుడైనప్పుడు తల్లి ఏమాత్రం వాడిని కాపాడటానికి ప్రయత్నించకూడదు అనే ఒక దిగ్గమైనటువంటి భవ్యమైన సందేశం మనకు సత్యభామని అవకాశం చంపడం వల్ల మనకు అంది అందుతుంది అనమాట వండర్ఫుల్ కాబట్టి దుర్మార్గుడైనప్పుడు ఖచ్చితంగా దండించాల్సింది తల్లి వాత్సల్యాన్ని పక్కకు పెట్టాలి ప్రేమను పక్కకు పెట్టాలి అది సందేశం వెరీ వెల్ సెట్ గురుగారు చాలా చక్కగా అవునండి అవునండి సో చీకటి అవునండి అవునండి ఈరోజు చాలా డిసప్పాయింట్ నేను ముందు డోర్ పెట్టాను గురువుగారు ముందు ఫ్రంట్ ఆఫీస్ డోర్ పెట్టేశాను మధ్యలో ఈ డబ్బింగ్ డోర్ పెట్టేశాను అండ్ అలాగే మా కిచెన్ డోర్ పెట్టేశాము అలాగే ఇంకొక డోర్ పెట్టేశాము బాత్రూమ్ డోర్ పెట్టేశాము అలాగే ఈ రేడియో రూమ్ ఆనే రూమ్ డోర్ పెట్టేశాను ఇన్ని డోర్లు పెట్టినా కూడా నేను ఆ శబ్దాన్ని నేను నియంత్రించలేకపోతున్నానంటే మనం ఏం చేయలేం గురువుగారు హృదయము మనసు కూడా మూసేసాను గురువుగారు వేరే వాళ్ళు లోపల రావడానికి వీల్లేదు లోపల ఉన్న వాళ్ళు బయటకు పోవడం వీల్లేదు వండర్ఫుల్ ఏమైనా వినిపిస్తారా ఇంకా పండుగ రోజు మతలాభులు పాట వినిపించేదా మరి మీ మనకు అదే కదా మనకు కావాల్సింది దీపాలు తొలగించు మనలోని పాపాలు బోసిన ఊల వంటి దీపాలు బల్లె పువ్వుల వంటి దీపాలు నిండు జాదిలి వంటి దీపాలు పండు ఎన్నెల వంటి దీపాలు చీకట్ల పోద్రోలు దీపాలు ఇక్కట్ల నీ బాపు దీపాలు వెలుగు పూలను పెంచు దీపాలు తెలుగు తేనెల పంచు దీపాలు కంటి పాపల వంటి దీపాలు ఇంటి కేసరి వంటి దీపాలు మంచి మనసు అనిచ్చు దీపాలు మంచకులనే మార్చు దీపాలు కోపాల తొలగించు దీపాలు మురిపాల నందించు దీపాలు దీపాల వెలిగించు దీపాలు దీపావళి నాటి దీపాలు వెలిగించు రామా దీపాలు తొలగించు మనలేని పాపాలు దీపాలన్నీ కూడా మనలోని పాపాలన్నీ కూడా తొలగించాలని చెప్పేసి దీపావళి శుభాకాంక్షలు చాలా అద్భుతంగా తెలియజేశారు చిమ్మపుడు శ్రీరామూర్తి గారికి ధన్యవాదాలు గురుగారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అంతే అంటే గురువుగారు ఎప్పుడైనా కూడా అవును వరంగల్ వెళ్దాం అనుకున్నాను కొన్ని కొన్ని సాంకేతిక కారణాల వల్ల వెళ్ళలేకపోయారు గురుగారు ఓకే సో అందుకోసం ఈసారి ఖచ్చితంగా మీతో సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలి అని చెప్పేసి అలానే ఆగిపోయాను ధన్యవాదాలండి సో మనం అంటే వెళ్దాం దీపావళికి ఇంటికి వెళ్ళలేదని చెప్పేసి చిమ్మపూడి శ్రీరామూర్తి గారు చెప్తున్నారు వెళ్దాం 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 అని చెప్పేసి అనుకున్నాను లాస్ట్ మూమెంట్లో ఆగిపోవాల్సి వచ్చేసింది నేను చెప్తూనే ఉన్నాను అరే అంటే నేను రాను 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 వస్తా 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 అని చెప్పేసి సడన్గా రాను అని చెప్పాను చాలామంది ఏం చేస్తారంటే వస్తా వస్తా అని చెప్పేసి వాళ్ళు రారు రాను 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 అని చెప్పేసి వస్తూ ఉంటారు ఓకే అలాగే ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో సంబరాలు చేసుకుంటున్నారంటండి మన వాళ్ళు ఆఫ్ఘనిస్తాన్ పౌరులు మన దేశం వైపు ఉంటారని మరోసారి నిరూపితమైంది నిన్న పాక్పై ఆఖరి బంతికి భారత విజయం సాధించడంతో మన దేశంతో పాటు ఆఫ్ఘాన్లోనూ సంబరాలు కూడా చేసుకున్నారట టీవీ చూస్తూ ఇండియా గెలవగానే మన దేశానికి సపోర్ట్ చేస్తూ గట్టిగా అరిచారట ఆఫ్ఘాన్ అభివృద్ధికి మనం నిధులివ్వడంతో పాటు ఇటీవల ఆసియా కప్ సందర్భంగా పాక్ అభిమానులు ఆఫ్ఘాన్ అభిమానులపై దాడి చేయడం కూడా వారి కోపానికి ప్రధాన కారణం అని చెప్పేసి అంటున్నారు ఆఫ్ఘనిస్తాన్ అభివృద్ధికి మనోళ్ళు నిధులిచ్చారట దట్స్ రియల్లీ ఫెంటాస్టిక్ అలాగే అవమానాల నుంచి అధికారం దాకా ఎన్ని అవమానాలు అయినా మీరు అవమానం కానిది ఎప్పుడండి ప్రతి ఎప్పుడు అంటే జీవితంలో ప్రతి ఒక్కరు ఎప్పుడోసారి ఒకరి దగ్గర అవమానం అవుతూనే ఉంటారు కదా బట్ ఆ అవమానం అనేది అభివృద్ధి వైపుకు తోడైతే అద్భుతంగా ఉంటుంది అభివృద్ధి సాధించేసి అరే ఇది రామనం అంటే
అనే రోజు రావాలి దాదాపు రెండు వందల ఏళ్ళు భారతదేశాన్ని కుట్రలు కుతంత్రాలతో ఏలారు ఆంగ్లేయులు ఇప్పుడు అదే బ్రిటిష్ గడ్డను ఓ భారత సంతతి వ్యక్తి రిషి సునాక్ రైట్ రాయల్గా పరిపాలించనున్నారు ఇది అతనికే కాదు యావత్ భారతదేశానికి గర్వకారణం బ్రిటిష్ పాలనలో ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లో కూర్చోవడానికి కుర్సి నషీన్ అనే పత్రం ఉండాల్సిందే అలాంటి నిబంధన పెట్టి అవమానించినటువంటి ఇంగ్లాండ్ సింహాసనంపై కూర్చొని రిషి ఇప్పుడు ఆదేశాలు ఇస్తున్నారు రిషి నువ్వు మామూలు వ్యక్తి కాదు పై నువ్వు మహర్షివి మహర్షివి నువ్వు ఓకే అండ్ అలాగే సో మొత్తానికైతే ఆయన రాజకీయాల్లోకి అలా అడుగు పెట్టాడు మనకు అసలైనటువంటి దీపావళి ఆయన ఇన్ఫోసిస్ నారాయణమూర్తి అల్లుడు సో మొత్తానికైతే ఇక మోర్డాంట్ తట్టుకోవడం వల్ల తప్పుకోవడం వల్ల ఇలా జరిగిందనమాట సో యాక్చువల్గా ఈ ఋషి సునాక్ గ్రాండ్ పేరెంట్స్ వీళ్ళందరూ కూడా పంజాబ్కి చెందిన వాళ్ళట మొదట వీళ్ళు ఆఫ్రికా అక్కడి నుంచి పంతొమ్మిది వందల అరవైలో యూకేకు వెళ్ళి స్థిరపడ్డారు రిషి తండ్రి యశ్వీర్ వైద్యుడిగా పనిచేసేవారు తల్లి ఉష ఫార్మసీ షాప్ను నిర్వహించేవారు వీరిద్దరికి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మే పన్నెండున రిషి సునాక్ జన్మించారనమాట ఈయన ఆక్స్ఫర్డ్లో ఫిలాసఫీ అండ్ అలాగే పాలిటిక్స్ ఎకనామిక్స్లో ఎంబీఏ పూర్తి చేశారు రెండు వేల ఒకటి రెండు వేల నాలుగు మధ్య గోల్డ్మెన్ సాక్స్లో విశ్లేషకుడిగా కూడా ఆయన పనిచేయడం జరిగిందనమాట అలాగే భారత్ను బ్రిటిషర్లు పాలించడం అనేది అంటే ఇప్పటివరకు మనం చదివినటువంటి ఒక చీకటి చరిత్ర కానీ భారతీయుడు బ్రిటిషర్లను పరిపాలించడం అనేది మన భవిష్యత్ తరాలు సగర్వంగా చెప్పుకునే ఒక కొత్త చరిత్ర లీజ్ ట్రస్ రాజీనామా చేయడంతో తదుపరి ప్రధానిగా ఐటీ దిగ్గజం ఇన్ఫోసిస్ నారాయణమూర్తి అల్లుని అధికార కన్జర్వేటివ్ పార్టీ అనుకుంది దీంతో త్వరలో యూకే ప్రధానిగా ప్రమాణం చేయనున్నటువంటి ఈ ఋషి సునాక్ ఇవే మన శుభాకాంక్షలు తెలియజేద్దాం తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరపు నుండి సో ఇక ఎడారిలో మొక్కలు ములుస్తాయా ఓకే మెడుబారినటువంటి వృక్షం మళ్ళీ చిగురిస్తుందా కళ్ళల్లో రాలిపోయినటువంటి నీళ్ళన్నీ కూడా మళ్ళీ ఉంటాయా అసలు ఎడవడానికి కన్నీళ్ళు ఉంటాయా ఇవన్నీ ఓల్డ్ డెఫినెట్గా ఎవ్రీ డ్యాగ్ యాజ్ ఇట్స్ ఓన్ డే నో ప్రాబ్లం ఎడారిలో కూడా రంగు రంగుల పువ్వులన్నీ కూడా మొలకెత్తుతూ ఉన్నాయి ఎడారిలో వయస్సు లాగా వస్తారు ఎప్పుడు మనకు ఎస్ ఎడారిలో ఎక్కడైనా మొక్కలు పెరుగుతాయంటే నమ్ముతారా ఎందుకంటే ఓ ఎడారిలో ప్రతి ఐదు నుంచి పదేళ్లకు ఒక్కసారి రంగురంగుల మొక్కలు పెరుగుతూ ఉన్నాయి అమెరికాలోని అటకామ ఎడారిలో కొన్నేళ్లుగా వర్షం పడిన రికార్డు లేదు కానీ ఇప్పుడు అక్కడ రంగురంగుల మొక్కలను చూసి పర్యాటకులు ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఈ మొక్కలు పర్యాటకులను కనువిందు చేస్తున్నాయి ఈ మొక్కలు సెప్టెంబర్ అక్టోబర్ కాలంలో మాత్రమే కనిపిస్తాయట సో మరి సెప్టెంబర్ అక్టోబర్ మధ్యకాలంలో కనిపించేటువంటి ఈ అటమామన ఏది అటకామన ఇది అటకామ ఎడారి ఒక్కసారి చూడండి గూగుల్లో అటకామ ఎడారి మీకు తెలిసిపోద్ది అనమాట అలాగే ఇక కర్ణాటక పర్యాటక శాఖ మంత్రి హోస్పేట్ ఎమ్మెల్యే ఆనంద్ సింగ్ వార్తల్లోకి ఎక్కారు దీపావళి పురస్కరించుకొని తన నియోజకవర్గంలోని ప్రజాప్రతినిధులకు ఖరీదైన బహుమతులు ఇచ్చారు తన ఇంట్లో లక్ష్మీ పూజకు ఆహ్వానం పలుకుతూ బంగారం వెండి నగదు బట్టలు పంపిణీ చేశారు మున్సిపల్ మెంబర్లకు లక్ష నూట నలభై నాలుగు గ్రాముల బంగారం అలాగే కేజీ వెండి సిల్క్ చీర దోతి డ్రై ఫ్రూట్స్ బాక్స్ ఇవ్వగా పంచాయతీ సభ్యులకు బంగారం తప్ప మిగతా బహుమతులన్నీ కూడా ఇవ్వడం జరిగిందన్నమాట అట్లా చూసుకోవాలి మంచి ఓకే అండ్ అలాగే ఇక మునుగోడులో మగ మగవాళ్ళకు మంది ఇస్తున్నారట లేడీస్కి చికెన్ ఇస్తున్నారు అలాగే మునుగోడులోని దండు మల్కాపూర్లో రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో తమ ప్రభుత్వం ఆసియాలో అతిపెద్ద ఇండస్ట్రియల్ పార్క్ను నెలకొల్పిందని మంత్రి కేటీఆర్ చెప్తున్నారు దీనికి సంబంధించినటువంటి ఒక వీడియో ఏదో వైరల్ అవుతూ ఉంది అనమాట అలాగే గూగుల్ సీఓ కొందరు కొందరు కౌంటర్స్ బలే ఇస్తారండి అలాగే గూగుల్ సీఓ బలే కౌంటర్ ఇచ్చాడు అనమాట గూగుల్ సీఈఓ సుందర్ పిచాయ్ ట్విట్టర్లో ఆయన ట్విట్టర్ ఒకటి ట్వీట్ నెట్టింట్లో వైరల్ అవుతుంది సుందర్ పిచాయ్ ట్విట్టర్ వేదికగా అందరికీ దీపావళి శుభాకాంక్షలు చెప్తూ నిన్నటి క్రికెట్ మ్యాచ్లో చివరి మూడు ఓవర్ల గురించి ఆయన ప్రస్తావించారనమాట దీంతో ఒక పాకిస్తాన్ వ్యక్తి మొదటి మూడు ఓవర్లు చూడమని రిప్లై చేశాడనమాట లాస్ట్ది మాట్లాడుతున్నాం పహలేతూ ఓ పహలాజు ఓవర్స్ డాలైతేనా ఓ దేకు పహలే 
అనగానే వెంటనే సుందర్ పిచ్చాయి కూడా అది కూడా చూశాను భువి అర్షదీప్లో అద్భుతమైనటువంటి బౌలింగ్ చేశారు అంటూ అని చెప్పేసి కౌంటర్ ఇచ్చాడు ఓకే అలాగే సిమెంట్లు ధరలు పెరుగుతున్నాయట తొందరగా ఇల్లు కట్టుకోండి అందరూ ఇక ఇదిలా ఉంటే మోదీ గారు లడఖ్లోని కార్గిల్లో సైనికులతో కలిసి దీపావళి వేడుకల్లో పాల్గొన్నారనమాట దేశ రక్షణ కోసం సైనికులు అహర్నిశలు శ్రమిస్తున్నారని చెప్పేసి కొనియాడారు సైనికులు దేశాన్ని కాపాడే రక్షణ స్తంభాలు వీరితో కలిసి పండుగ జరుపుకోవడం సంతోషంగా ఉంది అని చెప్పేసి మన మోడీ గారు లడఖ్లోని కార్గిల్లో సైనికులతో దీపావళి స్వీట్లు అవన్నీ కూడా కాల్చుకుంటూ ఉన్నారు పంచుకుంటూ ఉన్నారు చాలా చాలా సంతోషం పెద్ద ఆయన మంచి ఆయన పాప అయితే ఇక్కడ మీకొక అలర్ట్ సడన్గా కాల్ వస్తుంది ఎక్స్క్యూజ్ మీ అండి సారీ అండి అనుకోకుండా నేను వేరే వాళ్ళ కొట్టబోయి మీ గూగుల్ పే ఫోన్పేలో మీ అకౌంట్లోకి ఒక ఐదు వేల రూపాయలు పంపించానండి అండ్ కెన్ యూ ప్లీజ్ ట్రాన్స్ఫర్ దట్ ఫైవ్ థౌజండ్ రూపీస్ టు మై అకౌంట్ అండి ఐఎమ్ రియల్లీ సారీ అండి గూగుల్ పేలో ఒక నెంబర్ కొట్టపై ఒక నెంబర్ కొట్టామో అంటే మోసగాళ్ళు రోజుకో రూపంలో రెచ్చిపోతున్నారట ముందుగా కొంత మొత్తాన్ని మీ మీ ఖాతాలో జమ చేస్తారు ఆ తర్వాత పొరపాటున మీ ఖాతాలో డబ్బు జమ చేసాము ఈ లింక్ ద్వారా తిరిగి పంపండి అని చెప్పేసి ఈ లింకు పెడతారనమాట దాన్ని నొక్కగానే మనకు మనకు సంబంధించినటువంటి డీటెయిల్స్ అండ్ అవన్నీ కూడా వెళ్ళిపోతున్నాయట ఫొటోస్ కూడా వెళ్ళిపోతున్నాయట అండ్ అలాగే వీడియోలు కూడా వెళ్ళిపోతున్నాయట సో అటువంటి కాల్స్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో నమ్మొద్దు తెలియని లింక్స్ను ఎట్టి పరిస్థితుల్లో దయచేసి నొక్కొద్దు ఓకే అండ్ అలాగే ఇక ప్లాస్టిక్ కప్పులతో తప్పదు ముప్పు అని చెప్పేసి రే రేపైతే రేపు యాదాద్రి ఆలయం మూసి ఉంటుంది కాబట్టి మీరు అటు సైడ్ గిట్ల వెళ్ళారు ఓకే అలాగే ఇక చెడుపై మంచి సాధించినటువంటి విజయానికి ప్రత్యేకంగా చీకట్లను పారదోలి వెలుగును నింపే పండుగ జరుపుకుంటున్నామని చెప్పేసి అందరి జీవితాల్లో ప్రగతి కాంతులు నింపాలని చెప్పేసి మంత్రి కేటీఆర్ ట్వీట్ చేయడం జరిగిందనమాట అది ఓకే వాళ్ళు అంత కామన్గా చేస్తూనే ఉంటారు బట్ వాట్స్ న్యూ మా అమెరికా వాళ్ళ గురించి చెప్పండి మా ఆస్ట్రేలియా గురించి చెప్పా ఆస్ట్రేలియా గురించి చెప్పాను కదండి భారత్ ఇండియా మ్యాచ్ సారీ పాక్ ఇండియా మ్యాచ్ మెల్బోర్న్లో జరిగిందని చెప్పేసి ఆస్ట్రేలియా వాళ్ళకి చెప్పాను ఓకే అండ్ అలాగే అమెరికా గురించి మనం ఇంతకుముందు అటకామ ఎడారి గురించి చెప్పాము ఓకే యూకే గురించి బ్రిటన్ ప్రధానమంత్రి గురించి చెప్పాము అన్ని మీ న్యూస్లే కదండి మరి అన్నీ చెప్పినావు గారి నువ్వు నువ్వు నిన్న మొన్న తిరిగినటువంటి న్యూయార్క్ గల్లీ గల్లీ షాప్ షాప్ తిరిగావు కదా దాని గురించి చెప్పొచ్చు కదా అని చెప్పేసి మీరు అడగవచ్చు నన్ను నాకు బాగా నచ్చినటువంటి ప్లేస్ వచ్చేసి న్యూయార్క్ అంటే ఎంత ఇష్టం నైట్ టైంలో అలా అలా ఒక ఒక మంచి టీషర్ట్ వేసుకొని అలా ఒక షార్ట్ వేసుకొని అలా షూ వేసుకొని అలా బ్యాగ్ వేసుకొని లైట్గా నైట్ అద్దాలు పెట్టుకొని అలా వెళ్తుంటే హే హాయ్ నో ఐ హ్యావ్ ఐ హ్యావ్ ఎ గర్ల్ ఫ్రెండ్ కొద్ది దూరం పోయిన తర్వాత ఇంకో అబ్బాయి హే మ్యాన్ యూఆర్ లుకింగ్ సో హ్యాండ్స్ సరే సార్ ఐ హ్యావ్ ఎ ఐ హ్యావ్ మై బేబీ ఎంతమంది అడిగినా నువ్వు అయితే న్యూయార్క్లో ఉన్నటువంటి స్కూళ్ళకి దీపావళి పండుగ సెలవు ఇవ్వడం ఏంటండి ఒక అద్భుతం ఈ ఏడాది నుంచి న్యూయార్క్లోని స్కూళ్లకు దీపావళి సెలవు ఇస్తున్నట్లు మేయర్ ఎరిక్ ప్రకటించారు ఇక్కడ భారత సంతతికి చెందినటువంటి రెండు లక్షల మంది హిందూ సిక్కు బౌద్ధ జైన మతస్థులు ఉన్నారని చెప్పేసి వీరంతా పండుగ జరుపుకోవడానికి సెలవుని ఇస్తున్నాం అని చెప్పేసి తెలియజేశారనమాట ఈ నిర్ణయంపై నటి ప్రియాంక చోప్రా ఇన్స్టాలో సంతోషం వ్యక్తం చేసింది తన చిన్నతనంలో న్యూయార్క్లో స్కూళ్ళకు వెళ్ళి స్కూల్కి వెళ్ళినప్పటి రోజులు గుర్తొచ్చాయి గుర్తొచ్చి ఏడ్చానని చెప్పేసి చెప్పిందనమాట ఇప్పుడు న్యూయార్క్లో పిల్లలకి దీపావళి హాలిడేస్ వచ్చేస్తుంది కొద్ది రోజుల తర్వాత దసరా వచ్చేస్తుంది కొద్ది రోజుల తర్వాత సంక్రాంతి సెలవులు వచ్చేస్తాయి సమ్మర్ హాలిడేస్ ఎలాగో ఉంటాయి సెలవులు మీదే సెలవులు ఇచ్చేస్తారు అలాగే బ్రిటన్ ప్రధానమంత్రి అయినట్టు ఆమె హిల్లరీ హిల్లరీ అదే పేరు ఏం పేరు అమ్మాయి ఆమె ఆల్రెడీ మంచి పొజిషన్లో ఉన్నారు అలా మన వాళ్ళు వెళ్తున్నారు అంతే అక్కడ కూడా మన వాళ్ళే ఏ అంటే ఏ ఏ సీఈఓ ఆఫీస్ తీసుకున్నా ఏ ఏ చూసుకున్నా కూడా అంతా తెలుగు వాళ్ళే తెలుగు వాళ్ళే అక్కడ రాజ్యం వెళ్తూ ఉన్నారు మీరు కూడా వెళ్ళాలి అలాగే 
ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈ ఆసియాలో స్వచ్ఛమైనటువంటి గాలి గాలిలో నాణ్యత మేము అక్కడికి వెళ్ళేసి ఇక్కడ నిండా గాలి పీర్చుకోవాలి మంచి ఆక్సిజన్ పీర్చుకోవాలి మహేష్ అటువంటి ప్లేస్ ఎక్కడైనా ఉందా విల్ యూ టేక్ మీ దేర్ అని చెప్పేసి మీరు అంటే డెఫినెట్గా నేను మిమ్మల్ని అక్కడికి తీసుకెళ్తా అది ఎక్కడో లేదు మన ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే ఉంది ఆసియాలోనే గాలి నాణ్యత ప్రమాణాలు అత్యు అత్యుత్తమంగా ఉన్నటువంటి నగరాల్లో ఏపీలోని రాజమహేంద్రవరం నిలిచింది ఆసియాలోని అత్యంత కాలుష్యమైన టాప్ నగరాల్లో ఎనిమిది భారత్లోనే ఉన్నాయని ఎయిర్ క్వాలిటీ ఇండెక్స్ గణాంకాల్లో వెల్లడైంది గురుగ్రామ్ అనేది మీ అందరికి తెలుసు మొదటి స్థానంలో ఉండగా ధారుహేరా లక్నో ఆనందపూర్ అలాగే బిగ్సరాయ్ భూపాల్ కడక్పడ దర్శన్ నగర్ అలాగే చాప్ర తర్వాత స్థానంలో ఉన్నాయి ఆశ్చర్యకంగా ఈ జాబితాలో ఢిల్లీ లేకపోవడం మనం గమనాలు కానీ ఆసియాలోనే గాలి నాణ్యత ప్రమాణాలను అత్యుత్తంగా ఉన్నటువంటి నగరం వచ్చేసి రాజమహేంద్రవరం అందుకోసమే రాజమహేంద్రవరంకి బ్రాంకెటేస్ అటువంటిది ఏం రాదు అలాగే ఇంకొకటి గుడ్ న్యూస్ ఏదో ఒకసారి చూడండి అబ్బో చిన్నప్పుడు రెడ్ కలర్ రిబ్బన్లు కట్టుకునేది అయ్యింది బ్లాక్ రిబ్బన్లు కట్టుకునేది కదా మీరు అండ్ అలాగే స్కూల్కి వెళ్ళేటప్పుడు గ్రీన్ రిబ్బన్ కూడా కట్టుకునేది కదా ఇప్పుడు తెలంగాణలో రిబ్బన్లు దొరకాలంటే చాలా కష్టం మొన్న ఏదో ఆఫీస్ మేము ఓపెన్ చేసామో దాని రిబ్బన్ కావాలంటే ఈ కంగనాల షాప్లోకి పోయి ఒక రిబ్బన్ ఏమమ్మ అంటే ఎంతది కావాలి సార్ అన్నారు అదే ఈ దర్వాజాకు అటు నుండి ఇటు ఇటు నుండి అటు పట్టడానికి కావాలమ్మా చిన్నదే చిన్న డోర్కి అంటే కొంచెం తీసుకెళ్ళండి అన్న దానికి యాభై రూపాయలు అరవై రూపాయలు తీసుకున్నాను కానీ ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ వాళ్ళకి మొత్తం రిబ్బన్లు ఫ్రీ అనకాపల్లి జిల్లా అచ్యుతాపురం సేజులో మూడు వందల కోట్లతో యమ రిబ్బన్ కంపెనీని ఏర్పాటు చేయబోతున్నట్లు రిబ్బెస్ట్ రిబ్బన్ కంపెనీ డైరెక్టర్ స్టీవ్ వెల్లడించారన్నమాట వచ్చే నెలలో శంకుస్థాపన చేయనట్టు తెలిపారు దాదాపు రెండు వేల మందికి ఉద్యోగాలు కల్పిస్తామని చెప్పి చెప్తున్నారనమాట ప్రస్తుతం రిబ్బెస్ట్ కంపెనీలో నాలుగు వందల రకాల ప్రొడక్ట్స్ను వాళ్ళు తయారు చేస్తూ ఉన్నారనమాట కంగ్రాచులేషన్స్ అనకాపల్లి ఇదిగో వాళ్ళు 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 ఎన్ని కోట్లనే పెట్టుకొని ఏమన్నా చేయని స్థానిక ఇతరులకు ఉద్యోగం లభిస్తే ఓ రెండు వేల మంది ఉద్యోగం లభిస్తే ఒక్కొక్క ఇంట్లో ఓ ఐదుగురు అంటే ఓ పదివేల మంది పదిహేను వేల మంది కడుపు నిండా అన్నం తిని పిల్లలు మంచిగా చదువుకొని మంచి భవిష్యత్తుగా భవిష్యత్తులో మంచిగా బా మంచి పౌరులుగా తయారైపోతారు ఏ గొడవ ఉండదు ఏ కొట్లాట ఉండవు ఎవరు ఉద్యోగం వాళ్ళు చేసుకుంటారు చక్కగా నీట్గా ఉంటుంది అనేదే నేను కోరుకున్నాను అనకాపల్లి వాసులకి కానీ చెప్పాను కానీ ఈ నైరుతి ఋతుపవనాలు ఆదివారం తెలంగాణ సహా దేశం నుంచి పూర్తిగా నిష్క్రమించాయని చెప్పేసి వాతావరణం తెలుస్తుంది ఇక రేపంచాలు వర్షం ఉండదే ఉండదు నైరుతి ఋతుపవనాలు హే ఋతుపవనము హే అంటే నైజి నైరుతి చే చెలగే ఓ ఋతి ఏ నై సో నిన్న ఆదివారం ఉదయం అత్యల్పంగా సంగారెడ్డిలో పదమూడు పాయింట్ ఒకటి హైదరాబాద్లో పదహారు పాయింట్ మూడు డిగ్రీల సెల్సియస్ నమోదైందనమాట ఈ నెల ఇంత తక్కువ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవడం ఇదే చలిసారి చలి తీవ్రత మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని చెప్పేసి ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని చెప్పేసి ఓ వాతావరణకి ఏదో తెలియజేసి ఓకే అండ్ అలాగే చెప్పిన కదండి మగవాళ్లకు మందు ఆడవాళ్లకు మాంసం మునుగోడు ఉప ఎన్నికల్లో సూపర్గా రాగానే ఏ బాబు ఎక్కడ ఏ మీ వార్డ్ మెంబర్ ఎంత మీ మీ వార్డ్ సార్ మాది ఎయిట్ వార్డ్ సార్ ఓకే సార్ దాకా దగ్గరికి రా ఇదిగో కోడి సార్ ఈ కోడి అలకగుద్ది సార్ అనేది బరువుది కావాలన్నా అవును సార్ ఇగో ఇగో ఇది ఇప్పుడే అన్నం తిన తీసుకుపోతే అలాగే మగవాళ్లకు ముందు ఆడవాళ్లకు మాంసం సరే ఇది అట్లా పోతే అది ఫ్రీగా వస్తే తీసుకున్నారు బాగానే ఉన్నాయి క్రాకర్స్ విషయంలో చాలా కష్టమవుతుంది కదండి తెలుగు రాష్ట్రాల్లో దీపావళి సందడి కనిపిస్తోంది కానీ రెండు రాష్ట్రాల్లో పెద్ద ఎత్తున క్రాకర్ షాపులు వెలిసాయి కరోనా కారణంగా రెండేళ్లలో తగినటువంటి వ్యాపారం ఈసారి కాస్త బాగానే ఉందని చెప్పేసి వ్యాపారులు చెప్తున్నారు ప్రజలు మాత్రం ధరలు విపరీతంగా ఉన్నాయని చెప్పేసి చెప్తూ ఉన్నారు టపాసుల ధరలు కొండెక్కిపోవడంతో వెయ్యి రూపాయలు ఖర్చు చేసినా కూడా కొద్దిగానే క్రాకర్స్ వస్తున్నాయని చెప్పేసి చెప్తూ ఉన్నారు అనమాట బేబీ బేబీ క్రాకర్స్ కొనుక్కుందాం అనుకుంటున్నాము ఒక పదివేల రూపాయలు ఇవ్వా ఏంటది మల్లను 
అదే క్రాకర్స్ కొనుక్కుందాం ఇప్పుడు మేము సంపాదించినంత నీకే ఇచ్చేసి నీ అకౌంట్లోనే వేసుకుంటున్నాం కదా ఒక్క పదివేలు పదివేలు లేవా ఆ మరి ఎంత ఉన్నాయి వెయ్య అయినా వెయ్యి రూపాయలతో ఏమొస్తాయి సరే వెయ్యి రూపాయలు ఖర్చు చేస్తే అసలు ఏమీ రావట్లేదని చెప్పేసి వాళ్ళు ఫీల్ అవుతూ ఉన్నారు ఓకే అండ్ అలాగే కుంకుమ పువ్వు పండిస్తున్నటువంటి తెలుగు మహిళ అన్నమయ్య జిల్లా మదనపల్లిలో ఓ మహిళ కుంకుమ పువ్వు కుంకుమ పువ్వు పంట పండిస్తోంది భూమి నీటి సంరక్షణలో పీజీ చేసినటువంటి శ్రీనిధి ప్రయోగాత్మకంగా ఒక గదిలో కృత్రిమ వాతావరణంలో కుంకుమ పువ్వు పండించడంలో విజయం సాధించింది ఈ ఏడాది పాటు శ్రమించి పది లక్షల పెట్టుబడితో కుంకుమ పువ్వు సాగును చేపట్టారు ఈ సాగు ప్రక్రియలో తన క్లాస్మేట్ శ్రీనాథ్ రెడ్డితో పాటు పలు యూనివర్సిటీల ప్రొఫెసర్లు సహా సహకారాలు అందిస్తున్నారనమాట బోల్డ్ అంతా లాభాలు వచ్చే దిశగా ఉందన్నమాట ఇలాంటివి ఇలాంటివి కావాలి ఇలాంటివి కావాలి ఇలాంటివి కావాలన్నమాట ఓకే అండ్ అలాగే ఇక చివరగా మనన్నెవ్వడు రాపేది ఒకప్పుడు వేరే దేశాల గుప్పెట్లో ఉన్నటువంటి మనం ఇప్పుడు అగ్రరాజ్యాల పాలకులం అవుతున్నాం అన్నమాట రవి అస్తమించినటువంటి సామ్రాజ్యంగా పేరు గణించినటువంటి బ్రిటన్కు భారత సంతతి వ్యక్తి రిషి సునాక్ ప్రధానమంత్రి అవ్వగా అగ్రరాజ్యం అమెరికా ఉపాధ్యక్షురాలుగా భారత సంతతి వ్యక్తి కమలా హ్యారిస్ ఉన్నారు అలాగే టెక్ ప్రపంచాన్ని కూడా మనోళ్లే వెళ్తున్నారు గూగుల్ మైక్రోసాఫ్ట్ ట్విట్టర్ ఐబిఎం లాంటి ఎన్నో గొప్ప కంపెనీలకు సీఈఓగా ఉన్నారనమాట అందరి జీవితాల్లో వెలుగులు నింపాలి ఒకప్పుడు కష్టపడ్డాం బాధపడ్డం అవమానపడ్డాం చీదరించుకున్నాం ఏం చేయాలో అది చేశారు బట్ మన రోజులు మనకు రావాలి మనకే కాదు మీకు మీకు కూడా దీపావళి వింటున్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి మళ్ళీ మీ జీవితంలో వెలుగులు రావాలి అని చెప్పేసి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ రేపటి తెల్లారందో ఏమే ఒక్కొక్క మామ కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుసుకునే ప్రయత్నించేద్దాం బాబాయ్ అండ్ హ్యావ్ ఎ గుడ్ డే అండ్ హ్యావ్ ఎ సేఫ్ అండ్ హ్యాపీ దివాళీ మై డియర్